Vítajte pri videu, ktoré je venované starej perskej astrologickej technike, ktorá je založená na vlácoch času. Takže toto video rozdelím na dve časti. V prvej časti vysvetlím e, túto techniku vo všeobecnosti a v druhej časti ju vysvetlím na konkrétnom príklade, teda na horoskope Bena Afflecka. Takže táto technika sa volá Fiddar alebo Alfiddaria. A prvé, čo musíme zistiť, že či ide o denné zrodenie alebo o nočné zrodenie. Takže pokiaľ pôjde o denné zrodenie, tak prvým vládcom času bude slnko, ktoré bude vládnuť prvých 10 rokov života toho človeka. Potom to bude Venúša, to bude druhý 8 rokov, čiže je vláda skončí v 18 rokoch toho človeka. Potom pôjde Merkúr, ďalších 13 rokov a tak ďalej. Tuto je tabulka, ktorá znázorňuje, že ktorá planéta koľko ro, koľkým rokom vládne a kedy vlastne končí jej vláda. Tuto. Pokiaľ pôjde o nočné zrodenie, tak sa začína mesiacom a ide sa podobne. Potom ide Saturn, čiže prvých 9 rokov je to mesiac, druhých 11 rokov je to Saturn a tak ďalej. A na konci týchto období sú tu úzly. Najprv je severný úzol, ten má 3 roky, potom je južný úzol, ten má 2 roky. A keď sa niekto dožije viac ako 75 rokov, tak to ide zase od znovu. Tieto veľké periódy sa delia potom na menšie. A to takým spôsobom, že napríklad toto slnečné obdobie sa rozdelí na 7 rovnakých častí. A začína to Slnkom, Venušou, Merkúrom, Mesiacom, Saturnom, Jupiterom a Marsom. Takže ukážem to konkrétne. Takže tu je výpis týchto vládcov času pre konkrétny horoskop. Čiže sú tu aj konkrétne datumy, ale to nie je teraz dôležité. Dôležité je, že tu vidieť to delenie. Čiže toto je Slnko, toto je vláda slnka tých e, 10 rokov a potom je tu vlastne malý duch času slnko, potom druhý duch času Venúša, potom Merkúr a tak ďalej. A tuto je vek toho človeka, kedy sa to mení. Pod, potom vlastne ide Venúša a začína to najprv Venúšou, teda vždy to začína e, Malý duch času, prvý je vždy ten, aký je veľký duch času. A potom ide zase Merkúr, Mesiac, Saturn a tak ďalej v tomto poradí. Potom ide Merkúr a tak ďalej. Podobne pre nočné zrodenie je to podobné. Začína to Mesiacom, potom malý duch času je Mesiac, potom Saturn, Jupiter a tak ďalej. Takže... Máme tu veľké obdobia, malé. A teraz čo s tým? Mám tu zo pár poznám, poznámok k tejto technike. Čiže títo vládcovia majú všeobecný význam. To znamená, že dajme tomu Slnko je pozitívna planéta, čiže vlastne to obdobie vlády Slnka by malo byť v celku pozitívne či už ako veľkého ducha času, alebo malého ducha času, alebo obdobie Venuše, že by mohlo byť nejako spojené s láskou, v obdobie Saturna s nejakým súžením zo samotou a tak ďalej. Ale tento všeobecný význam nie je až taký dôležitý, ako tento druhý význam. To znamená, že je potrebné sledovať toho vládcu času, horoskope daného človeka, čiže ak pôjde napríklad do obdobie slnka, tak my sa musíme pozrieť do horoskopu toho človeka, že kde to slnko je, v akom dome, v akom znamení, aké aspekty má a na základe toho budeme usudzovať, či bude tá perióda skôr priaznivá alebo nie, alebo ktoré oblasti života sa bude týkať a tak ďalej. Ale to vysvetlím na konkrétnom príklade. Potom to, čo je dôležité, je, keď končí vláda 
jedného ducha času a začína vláda druhého ducha času, tak tu sa zvyknú udiať nejaké dôležité veci. Či už sú to nejaké udalosti, alebo minimálne to vnútorné nastavenie človeka sa teda môže dosť radikálne zmeniť. A štvrtý bod je sledovať dvojice vládcov, čiže keď je veľký duch času a malý duch času, to je dvojica, ktoré sú v radikse v aspekte alebo v inom spojení. Čiže napríklad niekto bude mať trigón Slnka s Jupiterom v radikse, teda v horoskope narodenia. A keď nastane vláda Slnka s Jupiterom, či už Slnko ako veľký duch času, Jupiter ako malý alebo naopak, tak v tom období sa vlastne aktivuje ten trigón medzi nimi, čiže sa môže udieť tá udalosť, ktorá tomu zodpovedá. Alebo to bude jednoducho obdobie, ktoré zodpovedá tomu. Takže týchto zo pár poznámok mám k tejto technike a vysvetlím to na konkrétnom príklade. Čiže tu máme horosko Bená Fleka. A najprv sa zameriam čisto na túto Venušu. Venuša je tu vrakový, je na ascendente, je to veľmi dôležitý bod horoskopu, v podstate najsilnejší bod horoskopu, takže táto Venuša bude určite veľmi dôležitá. A túto Venušu vrakový na ascendente som našiel aj u iných hercov, napríklad u Cameron Diaz alebo u Angeliny Jolie. Čiže z toho usudzujem, že to nejako bude súvisieť s herectvom. Okrem toho aj, má to aj taký význam, že Venuša je vlastne umenie a rák je schopnosť empatie a jednoducho, keď sa spojí Venuša s tým rakom významovo, čiže vlastne nejaké umenie, ktoré súvisí s empatiou, tak to jednoducho dáva ten význam, že by to mohlo byť teda to herectvo. Táto Venuša v tomto horoskope je teda silne postavená, čiže bude určite dôležitá. Je to pozitívna planéta, lebo je to dobrodej. Je dobre ožiarená, tu má trigón od mesiaca. Pričom mesiac je jej vládca, pretože Venuša je v Rakovi, kde vládne mesiac. A ten mesiac je na ňu v trigóne, čo je teda priaznivé. Ďalšia vec je, že Venúša je nočná planéta, a toto je nočný horoskop, lebo Slnko je pod obzorom. Čiže by sa mala prejaviť skôr pozitívne. A potom ešte ďalšie veci, že Venúša je v triplicite svojho živlu. Potom je vo svojich hraniciach a vo svojom dekáne. Ale aj keby sme toto odmysleli, tak to čo je dôležité je, že jednoducho, že je na scenente a že to bude dôležitá planéta, že je a že nejako súvisí s hredstvom. Takže teraz sa pozrieme na to, ako sa to pravilo v živote tohto človeka cez, cez tú techniku e, FIDAR. Takže tuto je výpis duchov času e, z horoskopu Bena Afleka, čiže Zaznačil som venušanské obdobia, tie malé, pretože veľké, veľké je až úplne tu, čo ešte nenastalo, to bude v budúcnosti. A toto je veľmi zaujímavý okamih, pretože to je veľký vládca času mesiac a malý je venuša. Ako som ukázal, mesiac venušov sú tu v trigone. Tuto. A Jednoducho mesiac je aj vládca Venuše, čiže sú prepojené aj takýmto spôsobom. A tuto natočil svoj prvý film. Čiže vlastne aj toto akoby potvrdzuje to, že vlastne ten mesiac Venušov, teda tá Venuša v Rakovi, že nejako súvisí s hredstvom. Čiže tuto natočil svoj prvý film. Potom tu máme druhé obdobie saturnské, toto. A tuto je teda malý duch času Venuša, ale v tomto období sa nič významné nestalo, ale keď sa pozrieme 
ako je postavený Saturn v tomto horoskope. Že v 12. dome, čo je taký nepriaznivý dom. A je to v kvadratúre na, na MC, čo je kariéra. Tak vlastne nemôžeme čakať nič extra vlastne od tohto. Potom tu máme veľké jupiterské obdobie, čiže je toto celé a malú Venušu. A toto bol obrad v jeho kariére. Čiže tu vyhral Zlatý Globus za Oscara za Good Will Hunting za ten film. A tento Jupiter, čiže sme vo veľkom Jupiterskom období, je v Strelcovi, čo je vo svojom znamení, čo je vlastne dobré. Potom je tu v Trigone na Slnko, čo je tiež veľmi dobré. A je to vládca 10. domu, čiže domu kariéry. A je v 6. dome, čo je, čo je dom práce, čiže vlastne je to priazňová planéta, ktorá vlastne pôsobí dobre na pracovné záležitosti, na kariéru. Čiže vlastne tu sa spojili dve dobré planéty a bol z toho Oscar. Potom tu máme ďalšie obdobie. To je akože veľký Mars, malá Venúša. Ale Mars v tomto horoskope nie je nejako extra postavený, je v panne. Jednoducho nie je nejako extra dobre postavený, takže vlastne pravdepodobne preto z toho bola len nominácia na Zlatý globus. A potom tu máme ďalšie obdobie, toto slnečné obdobie a malo Venušu. A tuto zase vyhral Zlatý globus a Oscara za film Argo. Tu som napísal dátum, že e, to obdobie Venuše začína 18. januára, ale vyhral 13. januára. Čím vlastne chcem poukázať na to, že vlastne tie hranice nie sú úplne presné. Čiže takto. Tuto vidíme teda, že keď tu bol Jupiter s Venušou, vyhral, vyhral Zlatý globu za Oscara. A tu máme Slnko s Venušou. Zase to isté. A Slnko v tomto horoskope je tiež vlastne na tom celkom dobre, pretože je vo svojom znamení a je v trigone teda na ten Jupiter. Čiže keď sa spojili dve dobré planéty prvýkrát, tak to bol Oscar a druhýkrát to bol zase Oscar. Takže tu vidíme, že to asi nebude úplná náhoda a že niečo na tejto technike asi bude. A dovolím si teda takú predpoveď do budúcnosti, že toto veľké venušanské obdobie bude veľmi kľúčové. A hlavne, keď sa tu spojí s Jupiterom a so Slnkom. Toto budú podľa mňa veľmi dôležité obdobia, čo sa týka kariéry tohto herca. Takže to by bolo, čo sa týka kariéry, ale mám tu ešte ďalšie príklady aby to nebolo len takéto monotematické. Takže trošku si tu upratujem. Aj toto odstránim, už to nepotrebujem. Dobre, takže ideme na ďalšie udalosti z tohto života. Tak. Takže tu som vybral zo pár udalostí. Takže napríklad tu to bolo veľké satonské obdobie. Toto tu. A tuto je, to je teda to satonské obdobie, tuto je vlastne malé slnečné. A teraz sa pozrieme na to, že ako to vyzerá v Radixe. Čiže tuto máme, tuto máme moment. Tuto máme toho Saturna, ktorý je vládcom 9. domu, čo, sú, čo je vlastne cudzina ďalekej cesty. Potom tu máme Slnko, ktoré je v 3. dome, ktoré súvisí s cestovaním, s jazykmi a tak ďalej. A sú navzájom sextile, čiže toto obdobie môže byť nejako významné, pretože e, tieto planety, ktoré vládnu tomu času, sú zároveň aj spojené v tomto horoskope. 
No a v tomto období vlastne filmoval v Mexiku a naučil sa po španielsky a čas trávil cestovaním po krajine, čiže to je úplne vystižné. Potom tu máme ďalšie veľmi vystižné obdobie a to je vlastne v rámci toho veľkého Jupitera, tuto, a malý Saturn. Takže, ako som spomenul, tento Saturn tu pôsobí ako škodca, je v 12. dome, ktorý nie je veľmi priaznivý a robí tú kvadratúru na MC, čo je vlastne kariéra. A okrem toho je vládca 7. domu dom partnerských vzťahov, čiže v tomto období to mal konec vzťahu s Jennifer Lopez, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že v tomto období vlastne vo Wikipédii sa to označuje ako jeho obdobie, že je to kariérny úpadok. Natočil niekoľko slabých filmov. Teda tie filmy boli slabo ocenené alebo boli dokonca kritizované. A tuto sú vlastne tieto filmy, tu som ich vypísal. A po tomto neúspechu si dal kariérnu prestávku. Čiže to je vidieť, že tento sa tu naozaj pôsobil tak, ako vlastne túto sluboval, že je to kvadratúra na MC, čo je kariéra, čiže vlastne bol to ten kariérny úpadok. Potom ďalší príklad. Ďalší príklad je tu vstup do nového obdobia marsického. A tuto vlastne sa stretol s Jennifer Grenner a stretli sa a uzavreli manželstvo, z ktorého zišli potom dve céry a potom ešte tu mal jedného syna, ale tu som chcel poukázať na toto veľké marsické obdobie, pretože tento Mars v tomto horoskope tu spolu vládne v 5. domu domu detí, pretože vlastne škorpión je tuto uzavretý v 5. dome. Takže vlastne podiela sa na vláde to, tohto domu a okrem toho je vládca aj 11. domu, ktorý je vlastne taký doplnkový dom k domu detí. Takže tak či onak ten Mars nejako súvisí s deťmi. A tu je vidieť, že vlastne aj ten vzťah potom smeroval k deťom. A tu je dokonca ešte malé mesačné obdobie a ten mesiac je priamo v tom piatom dome, čiže vlastne aj toto je vlastne taký poukaz na to, že by sa tu mohlo narodiť nejaké dieťa. A ďalšia vec, ktorú by som si dovolil, je povedať takú predpoveď, že vlastne tuto je Saturnské, je tu Saturn, Saturnské obdobie tu príde a vlastne nie je tuto sme už tuto. Tuto príde satonské obdobie a tu by mohol zase zaznamenať nejaký úpadok, dokonca nejaké problémy vo vzťahu. Takže uvidíme, ako to dopadne. Takže vlastne to by bolo toľko k tejto technike a teda odporúčam ju používať, odporúčam ju preskúmať a myslím si, že na tej technike niečo je, že jednoducho Niečo sa z nej dá dostať, aj keď asi úplne všetko sa ňou nedá vysvetliť, ale má nejakú výpovednú hodnotu. Takže, ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite sa prihlásiť na odber, pretože budú ďalšie videá. Takže ďakujem za pozornosť a dovidenia.